کمیسیون مسائل انتخابات نسبت به تظاهرات و مطالبات روز جمعه در سه انتخاباتی ثبات همگرایی در اعلامیه واکنش نشان داد این کمیسیون یک بار دیگر تاکید کرده است که پیش از انجام بررسی ها یعنی تفتیش و بازشماری نمیتواند آرا را ابطال نماید هواداران در سه انتخاباتی ثبات همگرایی روز جمعه هشتم قوس در یک تجمع اعتراضی در نزدیک ارگ ریاست جمهوری خواهان ابطال فوری 300 هزار رای جنجالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شدند کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه نهم قوس با نشر بیانیه ای اعلام کرد که گرد همویی اعتراض آمیز را از حقوق اساسی شهروندان میداند اما پیش از اینکه روند بازشماری تکمیل شود هیچ رای را باطل نمی کند با سلام و وقت شما و خیر به برنامه انتخابات با من محمد میلاد کمال خوش آمدید مهمان ما در این برنامه آقای نصرالله مصدق سخنگوی تیم ثبات و همگرایی هستند و بیشتر صحبت میکنیم پیرامون آخرین اعتراضات تیمشان و نتایج انتخابات آقای مصدق خیلی خوش آمدید به برنامه سلامت باش تشکر از شما بس را میخوایم از اینجا آغاز بکنیم که چرا کمیسیون مسقل انتخابات تا هنوزم واکنش نشان میده در پی اعتراضات شما و به نو میگه که تسلیم چنین اعتراضات و صداخواهی یا عدالت خواهی که شما میکنین نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم سلام احترام خدمت شما و ببینندگان محترم تلویزیون ما مجموعا 300 هزار رای را در تظاهرات مسالمت آمیزی که روز جمعه بود یک تظاهرات تاریخی از کمیسیون محترم مردم افغانستان یک صدا خواست که باطل بسازم مجموع این 300 هزار رای شامل کدام کیس ها میشه اولا نمی باید برای مردم افغانستان روشن شوه که چرا 300 هزار رای باطل است و چگونه و بر اساس کدام قانون بر مبنای کدام ادله قانونی و حقوقی ما را باطل می دانیم اولا 137,630 رای است موضوع اول که تمام تیکت ها روی از این موضوع اتفاق نظر دارد فیفا، تیفا، فیتوا، ایتوا و تیکت های انتخاباتی شامل صلح و عدالت اسلامی، امنیت و عدالت و همچنان وفاق ملی و سایر تیکت هایی که در انتخابات افغانستان زی دخل بود و کاندید بود و همچنان تیم ثبات همگرایی به عنوان یک تکیت پیشتاز روی از این موضوع حرف داره و 137 هزار رای بر اساس گزارش در ملوک آرایی هست که از دیوائس های ریزرفی شامل سرور مرکزی شده ما دستگاه های ریزرفی را به رسمیت میشناسیم و مطابق قانون دستگاه های ریزرفی هم باید وجود می داشت و استفاده هم شده از این دستگاه های ریزرفی ولی حرف اساسی این است که مطابق طرز العمل و مطابق قانون انتخابات دیوایس های استفاده نشده و به باور ما این دیوایس های ریزرفی دیوایس های تقل... ارای تقلبی است که از طریق اینها به صورت سیستماتیک و به صورت بسیار ظریفانه و کارشناسانه وارد سرور مرکزی شده یعنی شما بنام میگین که کارکنان خود کمیسیون چین کار را انجام دادن؟ بله من اولا کیس ها را همه را خدمت شما عرض کنم بعد اینا را بر اساس قانون ثابت می سازیم که آرا آرای باطل است. موضوع اول 137,630 را است موضوع دوم 112,012 رای خارج از زمان است مسئله کسی بعدی هم 70,000 رای تکراری است و موضوع بعدی که ما سریع و حرف داریم 700 دستگاه و استگارت های مفقود شده است مسئله 2423 محلی است که هیچ گونه معلومات با ایمتریگی ندارد و همچنان آرایی که خارج از زمان است اول میرسیم به 137,630 رای ما چرا میگیم این باطل ما از دل خود نمیگیم و بر اساس سلقه و فرمان سلقه هم حرف نمیزنیم بر اساس فرمان قانون حرف میزنیم قانون میگه که دستگاه های ریزرفی را شما چی زمانی می توانید استفاده بکنید و وقتی استفاده می کنید باید چی کارهای را انجام بدید ماده هش طرز العمل کمیسیون میگه در صورت تغییر دستگاه بایومتر بایومتریک یک محل رئیس محل رایدهی مکلف است تا کارت حافظه یا میموری کارت دستگاه قبلی را در دستگاه جدید مطابق آموزش هایی دیده شده جابجا نماید تا زمینه تشخیص رایدهی تکراری مساعد گردد ماده اش طرز العمل کمیسیون ماده اینو چه میگم؟ رئیس محل موضوع را در جنرال ثبت نموده و از ناظرین و مشاهدین حاضر در محل تقاضا نماید تا با امضا نمودن در جنرال صحت و رخداد موضوع را تایید نماید در مورد 137 هزار رای ماده 8 و 9 قانون تزالعمل کمیسیون نقص شده 
ما زمانی از 137 هزار رای با خبر شدیم که در ملوک گزارش کرد که آرا به صورت غیر شفاف فارد سوار مرکزی شده و از دیوائس های ریزرفی به صورت سرسام آور در اینا رای جا و جا شده سپس در سوار مرکزی منتقل شده این موضوع 137 هزار رای که شامل 4568 محل میشه چگونه ممکن است که در, و چار در 4568 محل دیوائس های ریزرفی به این صورت به پیمانه استفاده شده باشد ولی 29 هزار ناظر ما خبر نباشد ناظرین به طرف فیفا، تیفا، فیتوا، ایتوا اینا خبر نباشد ناظرین دیگه تیکت ها به خبر باشد و کمیسیون محترم بگه که اینا به صورت معمول و صورت قانونی آمده ای آرا کاملا چون این اکسل عمل را نشان میتم سوال که مطرح میشه ای که از عمل کرد خود همین کمیسیون تیم شما تا یک زمان راضی بود و تیم های دیگه که امروز اعتراض دارن اینا راضی بودن اما چی چیز باعث ازی شد که کمیسیون از همون خط سیر که باید میرفت الا دست بازداد و بنو میگن که امیه تقلب شده اجازه بدید این کیس اول من به سوال شما میرسم کیس اول کیس دوم 102012 رای است 102012 رای که خارج از زمان است در هیچ جای دنیا نه منطق میپذیرد نه عقل قبول میکند و نه خیرت این حرف را قبول دارد که آرای خارج از زمان را هم شما بیایید وارد سقف عمومی بسازید و این آرا را معتبر اعلان بکنید در طرز العمل کمیسیون آمده رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری به ساعت 7 صبح آغاز شده و به ساعت 3 عصر خاتمه می یابد در صورتی که رایدهندگان باقی بماند حد اکثر دو ساعت قابل تمدید است خب این 112012 رای هم سرنوشت بسیار روشن و شفاف است که آرای باطل است آرای معتبر نیست مسئله 70 هزار رای تکراری در تمام دنیا میار این است که میار تشخیص آرای تکراری 50 درصد اما در کمیسیون محترم به در ملوک متاسفانه یک اطلاعات غلط داده و میار تشخیص آرای تکراری 65 درصد به اونا گفته و این 70 هزار رای تکراری حاصل یک استاندارد غلطی این محترم این 112 هزار رای را که شما 112 رای را که شما یادآوری کردین این آرا گفتین که آرای است که خارج از زمان رایدی بوده بله. اما در عمل کرد خود کمیسیون و اونا اعلامیه را کردن گفتن که اگر نیازمندی به این باشه که یعنی افراد که میخواین رای بتن منتظر باشن تا دو ساعت دیگه تمدید میشه حالا خارج از زمین محوطه دو ساعت هم بله بله اینا آرایی است که قبل از شش چهار میزان شده آرایی است که در هفتم میزان وارد سوار مرکزی شده و در در اینا رو همه دستگاه بایومتریک نشان میده خارج از زمان هم نشان میده خارج از مکان هم نشان میده موضوع بعدی هم 700 دستگاه و استیکارت های مفقود شده از کمیسیون محترم رئیسش خانم نورستانی در امور روزای بعد از ششم میزان هفتم یا هشتم میزان اعلان کرد که محلاتی که استیکارت نداشته باشد یا دیوایسش مفقود باشد شکسته باشد و به هر دلیلی معلومات بایومتریکی نباشد ما این را شامل آرا نمی سازیم و این آرا معتبر نیست ولی با تأسف با وجودی که حرف را هم به مردم افغانستان وعده کرده بود در امی اواخر 2423 محل که هیچ گونه معلومات بایومتریکی نداشت شامل روند با شماری حالا کرد پس کمیسیون بچه مبنای این آرا را پذیرفته مسئله جی پیس ها را عرض کنم آرای خارج از مکان ما در قانون داریم در تزول عمل آمده که آرا در, در صورت معتبر است که در مکان مقرر در مکان معین رایدهی استفاده شده باشد شما در ششم میزان ویدیوهایی که منتشر شد شاهد بودید که در ذره ها زیر درخت ها در مخروبه ها رایدهی جریان داشت و آرای تقلبی وارد صندوق ها می شد جی پیس ها هنوز موضوعش نامشخص است مجموعه این پنج کیسی را که ما سرش حرف داریم تکت های دیگه هم حرف داره این مجموعه میشه 300 هزار رای باطله که کمیسیون محترم تا هنوز باطل نکرده و ما در تظاهرات هم خواهان ازی بودیم که باطل شد و قبل از تظاهرات هم ما بارها به کمیسیون محترم گفتیم یارا آرای باطل است در صورت کمیسیون که... در شما یادواری کردیم که اونا بنابرای آرای را که تا بایومتریک نشده بودن یا میشه بگویم که معلومات بایومتریکی نداشتن او را حساب کرده حالا کمیسیون چی میگه با چی مناسبت این آرا را خواستن که در جای آرای شفاف بکنن و پاسخ کمیسیون به شما چی بوده رفتار کمیسیون متاسفانه مشکوک است شما عقل را یک قاضی قرار بدید و منطق را به عنوان یک حکم قرار بدید اصلا حرفی از قانون هم نزنید کدام منطق کدام حقل می پذیرد که 300 هزار رای باطله را کمیسیون با چشمان خود ببیند 
اینا را باطل نکند و در یک پروژه رئیسازی و رئیسوزی به نام بازشماری وارد شود و بخواید بازشماری بکنه آرایی که باطل است تو اول باطل کو از سقف عمومی خارج بکن و سقف عمومی آرا را مشخص کو سقف آرای هر صندوق سقف آرای معتبر هر صندوق را مشخص کو بعد میریم به سوی بازشماری چی است که کمیسیون مثلا یادآوری میکنن اونا که اول بازشماری میکنن پس از او آرایی که باطل باشه را باطل میکنن کمیسیون محترم رفتارش مشکوک است و تمام استدلال هایی که داشت و صحبت هایی که داشت هیچ کدام مبنای قانونی ندارد و مستند به چارچوب حقوقی و قانونی نیست و طرز العملی را که ما میبینیم طرز العمل مرئی که دیده میشه این نیست است که خدمت شما خواندم و مطابق ماده شش طرز العمل هم کمیسیون حق ندارد فیصله ای را انجام بدهد که مغایر طرز العمل یا مغایر لوایح قبلی اش باشد فیصله آخری که انجام شد در مورد باشماری و فیصله اولی هم در مورد باشماری خلاف قانون بود و ما از کمیسیون محترم میخواهیم که برگرده به طرز العمل به قوانین نافذه انتخاباتی و در, در روشنایی قانون و طرز العمل مسیر کمیسیون بسیار روشن است اما اگر کمیسیون از مسیر قانونی خود خارج شود چارچوب حقوقی را رعایت نکند مردم افغانستان با خیرت جمعی و افکار عمومی بر علیه کمیسیون خواهد شد و در این صورت اوضاع بحرانی می شود و مسئولیت به دوش کمیسیون است و به دوش دولت ساز که از حرکت های غیر قانونی کمیسیون حمایت می کند حالا دستگاهی را که شما یادآوری کردین مفقود شده کمیسیون هم زمانی که دستگاه مفقود شده بود یعنی چند روز پس از او و حتی ده همون روز انتخابات داری کرد که اونا میتارن که این دستگاه را دوباره پیدا بکنم اگر قرار باشه که پیدا هم نشه یعنی اطلاعاتی که در داخل این دستگاهی که مفقود شده بوده شرکت درمالوک این توانایی را داره که این اطلاعات را و این ارتباطات را قطع بکنه از سرور مرکزی او که همچون این چیزی بوده؟ متاسفانه نه 2423 محلی که معلومات بایومتریکی اصلا ندارد شامل باشماری است همین لحظه که تعداد تعداد اینها را کمیسیون باطل کرده تعدادش هم هنوز در سقف عمومی آرا موجود است ما میخواهیم که انتخابات افغانستان هم انتخابات ششم میزان انتخابات آبرومن پیروز باشد در هر انتخابات دو پیروزی وجود دارد یک پیروزی ملی هست که نفس انتخابات معتبر میشه، آبرومن میشه و نزدیک با میارهای جهانی میشه همه دنیا بازی نتایج میبینه و میپذیره و آفرین میگه به کمیسیون ها و به مردم افغانستان که در یک روند دموکراتیک به مردم سالاری زعیم میخشان را انتخاب کرد و موفقانه سپری کرد این پیروزی ملی است. یک پیروزی تیمی هست که مثلا تیم ثبات همگرای پیروز میشه یا دولت ساز یا دیگر تیم. ما در قدم اول به دنبال ای هستیم که انتخابات را ای ای تقلب را از دامن انتخابات این لکه ای سیار را برداریم و انتخابات خودش به پیروزی برسه و نفس انتخابات آبرومن شوه و دموکراسی و مردم ساده در میان افغانستان نهاده نشود در میان مردم خب در روشنایی یک انتخابات شفاف در نتیجه یک انتخابات آبرومن معتبر و نزدیک با میارهای منطقه ای هر کسی که پیروز میشن نوش جانش باد و هم دموکراسی تقویت شده هم ما توانستیم زعیم ملی خود را انتخاب بکنیم و هم انتخابات یک انتخابات آبرومند و شفاف است به این صورت مردم دنیا به مردم افغانستان آفرین میگه که اینا توانیست یک انتخابات شفاف و آبرومند و عادلانه را برگزار بکنه از راه پایمه های دیروز تا نگر یادواری بکنین بچه اساس این راه پایمه ها صورت گرفت و هدف اصلی از این راه ها چی بوده؟ و چقدر تانسته تأثیر گذار باشه برای کمیسیون؟ مطابق قانون و تزالعمل هایی که وجود دارد راه پایمایی و تظاهرات حق قانونی مردم است و ما قبل از تظاهرات هم یک فرصت در اختیار کمیسیون بود که می توانستیم ثبات همگرایی و دیگر تکیت ها را قناعت بده که ما به چی دلائلی 137 هزار رای آرای معتبر شمردیم و به چی دلیلی میگیم که 112 رای آرای باطل نیست امی مواد قانونی که وجود داره کمیسیون محترم امینا را در یک فیصله خود قطار میکرد که ما بر مبنای ماده چند و چند آرای 137 هزار رای هم معتبر اعلان کردیم 112 رای هم معتبر اعلان کردیم امیر با مردم افغانستان شریک میکرد یعنی میگیم تا آنو شریک نساختم شریک کرده فیصله هایشان را شریک کرده که ما فیصله کردیم که آرا باطل ای آرا باطل نیست خب فیصله زمانی بوده. مبنای قانونی نداره متاسفانه فیصله زمان نتیجه بخشه و زمان نیاز از ضرورت که شما ماده قانونی نداشته باشید یعنی نسی سریح قانون وجود نداشته باشه در صورتی که قانون لایحه هست 
تعدالعمل هست ماده نزده قانون انتخابات بسیار به روشنی میگه ما آرای غیر بایومتریک را نمیپذیریم 2423 محل آرای غیر بایومتریک هست و وقتی نصوص سریح قانونی وجود داره فیصله دیگه معنا نداره ما باید مراجعه بکنیم به قانون و زمانی که قانون وجود نداره مثلا در یک مورد در یک کس شما کدام ماده قانونی ندارید یعنی راه شما ناروشن است مبهم است در این صورت کمیسیون میتونه فیصله بکنه میتونه رای ریزی بکنه میتونه مشوره بکنه که در مورد این چی تصمیم بگیریم در غیر این کمیسیون محترم حق فیصله نداره ما هم مکلفیت های قانونی کمیسیون را میدانیم و هم صلاحیت های قانونی کمیسیون را میدانیم کمیسیون محترم تا حالا از صلاحیت های قانونی خود استفاده کرده ولی از مکلفیت های قانونی خود استفاده نکرده چرا استفاده نمیکنم؟ خب مشکل همی است ما همیره میپرسیم که شما چرا هم به مکلفیت های قانونی تان رسیدگی نمی کند کمیسیون محترم میگه هیچ،, هیچ کاندیدی و هیچ تکیت حقی باطل کردن آرا را ندارم ما میپذیریم که نداریم هیچ تکیتی حق ندارد در ملوک هم حق ندارد وظیفه در ملوک تشخیص آرا بود کی آرا تکراری است یا نیست یا آرا بایومتریک است یا نیست یا آرا بعد قرنطینه شوه یا نشوه که در ملوک وظیفه انجام داد که اینا را قرنطینه کرد تکراری خواند و خارج از زمان خواند حالا صلاحیت باطل کردن آرا از وظایف قانون است یا به عبارت دیگر بر اساس حکم صریح قانون باید آرا باطل شوه همین آرا را که خدمت شما عرض کردم و بر اساس حکم سریح قانون آرا معتبر دانسته میشه در ملوک گزارش کرد که ای آرا قرنطینه و کمیسیون باید برمیگشت به طرز عملشان که در طرز عمل ما در مورد همین آرای قرنطینه شده چی میگه در مورد آرای قرنطینه این آرای قرنطینه شده را آرای شفاف اعلان کردن مثلا 137 از آرای آیا فکر نمیکنین که کمیسیون حتما بازدید داشته که چه این کار را کرده کمیسیون هیچ گونه دلیل مقننه ای در زمینه نداره اگر می داشت خود تکیت های دیگر راضی میشد ثبات همگرا اگر راضی نمیشد خود تکیت های دیگر را راضی میتونست مثلا ناظرین بی طرف فیفا تیفا فیتوا ایتوا اینا را خور نازی میکرد حرف اساسی این است که متاسفانه کمیسیون به صورت بی رویه به صورت غیر قانونی و حرکت های فرا قانونی را انجام داده که همه تکیت ها ناراض است خب اگر نتایج اعلان شوه اسای کمیسیون به چی فکر میکنین آینده انتخابات چگونه خواهد شد و عکس عمل تیم ثبات همگرای چی است یک چیز بسیار روشن و شفاف است کمیسیون تا زمان حرفش برای مردم افغانستان معتبر است که در چارچوکات چار قانونی هم صلاحیت های قانونی خود اعمال بکنه و هم مکلفیت های قانونی خود را و زمانی که پای کمیسیون از چارچوب خارج شد دیگه حرف کمیسیون مدار اعتبار نیست کمیسیون میشه یعنی از از یک کمیسیون به طرف و مستقل تقلیل پیدا میکنه در حد یک حامی یک تکت الاکس العمل تیم ثبات همگرای چی میباشه ما به هیچ وجه آرای که نتیجه ای که مبتنی به آرای واقعی و فیزیکی مردم افغانستان نباشد ایرا نمیپذیریم ما هم رای خود خبر داریم که چی مقدار است و هم رای تکت های دیگر خبر داریم و هم تمام رمز و رازهای تخنیکی در درون کمیسیون برای ما مشخص است روشن است و شفاف است و میدانیم که وضعیت چگونه است بنابراین نتیجه ای که مبتنی بر آرای واقعی مردم افغانستان نباشد و مبتنی بر تقلب باشد مبتنی بر تزویر و تطمیع و فریب باشد نه مردم افغانستان قبول می کند و نه ما ایره قبول می کند اعتراضات را که شما انجام دادین یعنی اعتراضات بوده که خاطر از بود که بنابرای آلا کمیسیون دوباره پی ببره بر عمل کرده خود و یک سلسل اصلاحات را به وجود بیاره اما کمیسیون عملا ذکر کرده که اونا زیر بار هیچ تیم نمیرن. و یادآوری کرده که به کار خود ادامه میتن این خود نمایندگر از این است که بنابرای این اعتراضات زیاد تأثیر گذار نبوده زیر بار هیچ تیمی نرود و نباید هم برود اما زیر بار قانون باید بیاید برگردد به دامن قانون برگردد به دامن مردم افغانستان و مردم افغانستان را علیه خود نشوراند و تکیت ها را هم میتواند به آسانی قناعت بده میگه چند, چند کیسی که اینجا وجود داره چند موضوع جنجالی که هست کمیسیون امی طرز العمل خود را قانون انتخابات را و دیگر قوانین لوایحی که وجود داره امی را باز کنه بین پیش مردم افغانستان پیش امی تکت ها که ما اینی آرا را بر اساس اینی قانون بر اساس اینی ماده ما باطل کردیم بر اساس اینی ماده آرا را معتبر دانستیم و وقتی هر حرف قانون نباشد خارج از قانون باشد حرف سلیقه باشد حرف اعمال یک دستور خاص باشد ایره هیچ کسی نمیپذیرد و کمیسیون باید بداند که مسئولیت سنگینش سنگین به دوش کمیسیون است و هر نوع بحران یا جنجال یا اختشاشی که به وجود بیاید کمیسیون محترم در این زمینه پاسخ باشد در اعتراضات روز گذشته 
تنها تیم ثبات همگرایی سه این بودن یا تیم های دیگه هم نماینده داشتن تیم ثبات و همگرایی و مجموعی از احزابی که با تیم ثبات و همگرایی همسو بود حالا این تیم های معترض دیگه چطور تیم های معترض با ما هم نواز تیم صلح و عدالت اسلامی امنیت و عدالت و همچنان وفاق ملی و سایر تکیت ها در مورد 300 هزار رای با ما اتفاقی نظر دارد فیفا، تیفا، فتوا، اتوا اینا با ما اتفاقی نظر دارد که آرا آرای مشکوک است، مفهم است و نیازی به رسیدگی و بررسی دارد حالا با این وضعیت کمیسیون یادواری کرده که اگر در هفت ولایت که باز م... یعنی مردم و اونا به نوی ذکر کردن که معترضین که مرتبط میشه به تیمای مختلف اینا اگر اجازه نتن که باز شماری صورت بگیره اونا میگن که آرا را به نوی اعلان میکنن و نتایج ابتدایی را اعلان میکنن چی فکر میکنین در چنین وضعیت محیط قانونی داره که نتایج اعلان شود خب اینجا دو حرف است اولا مطابق قانون کمیسیون نمیتواند نتیجه را اعلان بکنه در صورت که هفت هشت ولایتی که مسدود است مسدود بماند دو من این است که نتیجه ای را که اعلان بکنه و مبتنی به آرای واقعی مردم افغانستان نباشه این نتیجه را کس نمیپذیره چی کمیسیون یه حرف بزنه چی یک نفر عادی بزنه تفاوتی ندارد کمیسیون زمان معتبر است و زمانی حرفش برای مردم افغانستان قابل اعتبار است و قابل تمکین و تحظیم است که چارچوب حقوقی و قانونی کمیسیون رعایت شده باشد و بر مبنای قانون باشد کمیسیون حق ندارد که در مورد آرای مردم افغانستان تصمیم بگیره رأی مردم افغانستان داده و صاحب صلاحیت و حاکمیت هم در اختیار مردم است مردم می تواند که در برابر رفتار غیر قانونی کمیسیون اقدام بکند خرد جمعی افکار عمومی بهترین قاضی در چنین حالتی است ولی کمیسیون اگر برگرده به تزول عملش به قانون انتخابات و در روشنایی قانون تصمیم بگیره کمیسیون میشه کمیسیون معتبر مورد حمایت و مورد تعظیم و تکریم و تمکین مردم افغانستان حالا عکس العمل نیروی امنیتی چگونه بود در اعتراضات آیا اونا مداخله کردن و یا ای که بنو جانبداری نشان دادن و یا بیطرف بودن نیروهای ملی و دفاعی که ملی هست نباید در انتخابات طرف واقع شود و زمانی نیروهای ملی سقوط میکنه خدای ناخواسته که بخواد طرف یک قضیه قرار بگیره و بخش از مردم افغانستان علیه این نیروها خواهد حالا در اعتراضات تظاهرات دیروز خوشبختانه نیروهای ملی با درک عمیقی که از مسائل سیاسی و انتخاباتی داشت به مسئولیتشان عمل کرد و جانبی هیچ کسی را نگرفت و نباید هم بگیره و مسئولیت های قانونی و سازنده ای که داشت به خوبی انجام دادن حالا اگر یک جنبندی بکنین چه فکر میکنین آینده انتخابات با چنین وضعیت کمیسیون داره پیش میره و کجا میرسه و چی پیش بینی میکنین که اکسال عملای تیم شما چی, گونه، چی میتونه باشد؟ آینده انتخابات بسیار روشن است مردم افغانستان در ششم میزان انتخابش را انجام داده و ما میدانیم که مردم افغانستان چی تصمیم میگرفته مردم افغانستان به دولت ساز نگفته رأی نداده با تمام امکانات و ابزار و وسایلی که در اختیار داشت متاسفانه متاسفانه بگیم که تیم دولت ساز نتوانست قناعت مردم افغانستان را حاصل بکنه و رأی مردم افغانستان از ثبات و همگرایی است در دور اول چگونه پیش از پیش اعلام میکرد در دور اولی تا هنوز نتایج اعلام نشده نشده ولی بر اساس گزارشی که ما از در ملوک داریم و بر اساس آمار و ارقامی که ما در اختیار داریم این وضعیت برای حالا این گزارش را تیم دولت ساز هم یادآوری میکنه بنوی اما بر مردم افغانستان تو که نمیکنیم که مشکل باشه که تفکیک بکنن دولت ساز ما میدانیم و در اساس قبل از انتخابات هم وضع چراوشن بود در کاپیسا در لوگر در لغمان در بامیان در هرات با خشم و نفرت عمومی مردم افغانستان مواجه بود و قطعا رأی نمیداد و کاش که رأی میداشتی کاش که رأی میداشتی و رأی واقعی میداشتی ما برایشان تبریک میگفتیم ولی در صورتی که رأی نداره و بخواد از طریق فریب و جعل و تزویر بر سرنوشت مردم افغانستان مسلط شود ای نه تنها برای ثبات همگرایی قابل پذیر نیست برای مردم افغانستان هم قابل پذیرش نیست و روند دموکراسی و مردم سالار را ماسیب میرسانه ما میخواییم خود پروسه انتخابات یک پروسه ملی باشد خب گفتم راه انتخابات روشن است ششم میزان مردم افغانستان راهش را انتخاب کرده تشکر از شما ولی راه را که کمیسیون میره این راه مبهم است و این متاسفانه ما را به مسیر درست نمیرساند تشکر از شما آقای نصرت الله مصدق از خانگوی تیم ثبات همگرایی سلامت سپاس بنده های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین تا لحظات دیگر با برنامه سال برمیگردیم